ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് എത്ര മണിക്കാണ് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സർ ലെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് പതിനൊന്ന് മണി ആ യു കെയിൽ നിന്ന് ഡൊണാൾഡ് കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന മീറ്റിംഗ് അല്ലേ ഷാർപ്പ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആ ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭയങ്കര പഞ്ചുല നോ പ്രോബ്ലം സർ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ദേ മീറ്റിംഗിൽ വെറുതെ ഡിസ്കഷൻ പോറാ വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫോറിനേഴ്സ് അടക്കം ഒരു എട്ട് പത്ത് പേര് മതി മീറ്റിങ്ങിന് അത് നല്ല സജഷനാണ് സാർ വെൽ സ്റ്റഡീഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബസോസും ഗൂഗിൾ സ്ഥാപകൻ ലാറിയുമൊക്കെ സാധാരണ പത്ത് പേരെ കൂടുതൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലും പങ്കെടുപ്പിക്കാറില്ല സാറും അതേ ലൈനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കമോൺ മിസ്റ്റർ ശ്രീനിവാസ് വലിയ വലിയ പേരുകളൊന്നും പറഞ്ഞ എന്നെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ നമ്മളിപ്പോഴും പിച്ച വയ്ക്കുന്ന ഒരു പൈതലല്ലേ ഏതായാലും ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ഫയൽ എനിക്ക് നേരത്തെ അയച്ചേക്കണം ഫോറിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് അറിയാലോ അറിയാം സാർ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫയൽ ഉടനെ തന്നെ എത്തിക്കാം പിന്നെ ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ സാറിന് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഐ ക്യാൻ മാനേജ് എവരി തിങ് താങ്ക്സ് മിസ്റ്റർ ശ്രീനിവാസ് ഉള്ളത് എനിക്കൊരു ആശ്വാസം എനിവേ ഞാൻ ഉടനെ എത്തെ യു ബി ദേർ ഓക്കെ ഏ നോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങ് സന്തോഷിക്കാൻ വരട്ടെ ഫോറിനേഴ്സിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ആനന്ദ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ കരാറ് മാറ്റി ഉറപ്പിച്ചതൊക്കെ ശരി പക്ഷെ ഇനി ഒരു മാസം തികയാൻ വളരെ കുറച്ചു നാളും കൂടെ ഉള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ ആനന്ദ് കമ്പനിയുടെ എം ഡി ആയി വീണ്ടും ചുമതലയേൽക്കും അതോടെ തീരും സകല കളികളും ആനന്ദ് തിരിച്ചു വരും മുൻപ് ആനന്ദ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കണം എനിക്ക് അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് എം ഡി കസേരയിലേക്ക് ചാരിയിരിക്കുമ്പോ പടപടാന്ന് തകർന്ന് അടിയണം അവൻ കെട്ടിപ്പെടുത്ത ആ സാമ്രാജ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഓരോ ചുവടുകളും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായിരിക്കണം മുന്നിലിരിക്കണ ഉരുളിയിലെ തീർത്ഥത്തിലേക്ക് നോക്കുക പുത്രവധുവിന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരും ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രൗഢിക്കും അന്തസ്സിനും യോജിച്ച തറവാട്ട് മഹിമ അവൾക്കുണ്ടായിരിക്കുകയും ഒരു ദരിദ്ര ജന്മമാണ് അവൾ നിനക്കറിയാമോ ഞാൻ എം ഡി സ്ഥാനം അരവിന്ദിന് കൊടുത്തിട്ട് മുപ്പത് ദിവസം ലീവെടുത്ത് നിന്നത് തന്നെ നിന്നെ കാണാനും എന്റെ ഉള്ളിലെ ഇഷ്ടം നിന്നെ അറിയിക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇന്നാ എനിക്കതിനൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയത് ഈ പദവി സ്വത്ത് പ്രൗഢി ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ടത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും ജീവിത അവസാനം വരെ കൈചേർത്ത് പിടിച്ച് കൂടെ നടക്കാനും ഒരാളാ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരാൾ നീ ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതൊന്ന് നേരിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഒന്നും വിജയിച്ചില്ല ഇന്നിപ്പോ സകല ധൈര്യവും സംഭരിച്ച ഈ ഏകാന്തതയിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഈ മുറിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് കല്യാണി ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ദിസ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളിലും ജീവശ്വാസത്തിലും നീ ഒരാളെ എനിക്ക് തുണയായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു വെരി മച്ച്
എന്താ ഇവിടെ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് കല്യാണിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡാമ്മ വന്നപ്പോ കല്യാണി ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ അതങ്ങ് മറന്നു ഇപ്പോഴാ ഓർത്തത് ആടോള് അത് അത് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ കല്യാണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയ ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആമേ ഇപ്പോഴേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരി കല്യാണി മാഡം ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി പോവാം ഇത് ചെറിയൊരു പ്രതിമയാ മാഡം ആ അതെന്തായാലും ഇവിടെ വച്ചിട്ട് പോയിക്കൂടെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് പൊട്ടിപ്പോ ശരി മാഡം ദൈവ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ആ സാധനം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വന്നത് കണ്ടോ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇത് അഖിലേച്ച് കണ്ടിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ ദൈവമേ ആപത് ബാന്ധവ ഇത്രയും സഹായിച്ച നീ അതും കൂടെ ഒന്ന് നടത്തി താ പ്ലീസ് കണ്ടില്ലേ സാധിച്ചു തന്നത് ഭഗവാനേ ഇപ്പൊ അവിടെയും എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണോ എന്നാ സംശയം വെടിവെച്ച് കൊല്ലവളെ പറഞ്ഞത് 
ശരി <laughs> 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 ദാസേട്ട ഉടനെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്തു പറ്റി ആ അറിയില്ല സാറും മേഡവും വലിയ ചൂടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കല്യാണി അവിടെ ഉണ്ട് അവളിനി വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയാവും ഈ പെണ്ണെന്റെ തലയെടുത്ത് അടങ്ങുന്നാ തോന്നുന്നു ഇവളെന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചു കൂട്ടിയതെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ ജനിപ്പിച്ച തന്തയ്ക്ക് പോലും ചിലപ്പോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നെന്നിരിക്കും നേരം വെളുത്ത ഇരുട്ടുന്നത് വരെ പറയുന്നത് കേൾക്കാലോ വിശ്വാസം വിശ്വാസമൊന്ന് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം ജോലി ചെയ്ത് വിശ്വാസം കാണിച്ച് ചുളുവില് തൃച്ചംബരത്തെ സംബന്ധക്കാരനാകാന്നാണ് താൻ വിചാരിച്ചതല്ലേ കാണിച്ചുകൂട്ടുന്നേ ഞങ്ങളൊക്കെ കൊന്നിട്ട് നീ അടങ്ങുമല്ലോ പറയടി പറയാൻ ടക്കടി ചെതാര് ഇനി നീ പറയുന്ന കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് നേരിൽ തന്നെ കണ്ടു നിന്റെ കോപ്രായം പ്രേമഭ്രാന്ത നിനക്കിപ്പോ എന്നെ എന്റെ ചെറുക്കൻ ഈ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രേമഭ്രാന്ത് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും എത്ര വിലക്കിയിട്ടും ഞങ്ങളൊക്കെ കൊന്നേ അടങ്ങുന്നാണെങ്കിൽ കൊല്ലടി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്റെ വല്യ കുഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജീവൻ കളഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷമെങ്കിലും എന്റെ ആത്മാവിന് കിട്ടും മതി ഈ ജീവിതം കുടുംബത്തിന് കണ്ണീര് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് നീക്കുമായി കണ്ണടയ്ക്കുന്നതാ ായിരുന്നു 
അത് ഓർത്തപ്പോഴാ എനിക്ക് ചത്തു കളയാൻ തോന്നിയത് എന്റെ മോളുടെ കയ്യിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് അച്ഛനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ അതവിടെ പറയാൻ നമുക്കാവില്ല അവരൊക്കെ വലിയവരാ നമ്മൾ ചെറിയവരും അങ്ങനൊന്നും അല്ല അച്ഛ ഇത് ചേച്ചി നമ്മളെ രണ്ടാളെ മറന്നിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ ചേച്ചി അങ്ങ് ചത്ത് കളയാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്തിനാ എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ചെയ്യോ സ്കൂളില് കൂട്ടുകാരൊക്കെ അമ്മമാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ചേച്ചിയെ കുറിച്ചാ വാതോരാത പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അമ്മയ്ക്ക് അമ്മ തന്നെ ഉണ്ടായാലേ പറ്റൂ അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോവാൻ തോന്നില്ല അമ്മ വേറെ ചേച്ചി വേറെയാ ചേച്ചിക്ക് ഒരിക്കലും അമ്മയാകാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും മോളെ കല്യാണി അനിയ പൊന്നു പോലെ നോക്കണേ മോളെ നീ ഇവന് ചേച്ചിയല്ല മോളെ അമ്മയാ ഞാനൊരു നിമിഷം ഇന്നേം മറന്നുപോയി ചെയ്തത് തെറ്റ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക ഇനി ഒരിക്കലും ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹസം കാണിക്കില്ല സത്യം അങ്ങനെ വെറുതെ വായുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇനി ഒരു കാലത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് കാണിച്ചു കൂട്ടില്ല എന്ന് അച്ഛന് സത്യം ചെയ്തു തരണം നീ എന്റെ ഇവന്റെ ഈ തലയിൽ കൈവച്ച് എന്താ സമ്മതാണോ നിനക്ക് കല്യാണി 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 വല്യൂഞ്ഞാണല്ലോ കൃഷ്ണന്റെ രാധയുടെ ചെറിയൊരു പ്രതിമ
ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പാവം വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഇതൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് അല്ല ആനന്ദേ ഈ അർദ്ധരാത്രി നീ എവിടെ പോയതാ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ വെറുതെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ എനിക്കിപ്പോ ഭാര്യയും കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ കറങ്ങുന്നതാ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ രീതിയല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ എളയമ്മയുടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് നടക്കട്ടെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓ ഗുഡ് നൈറ്റ് പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ വലിയ കോമഡി പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണെന്ന വിചാരം ഇവിടെ അഖിലാണ്ടേശ്വരി അമ്മ കല്യാണി കുട്ടിക്ക് വനവാസം വിധിച്ചതൊന്നും പാവ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നാളെ നേരെ വെളുക്കുമ്പോ ഈ കോമഡിയൊക്കെ ട്രാജഡി ആയിക്കോളും അപ്പ വേണം എനിക്കവനോട് തിരിച്ച് ചില കോമഡി അങ്ങോട്ട് വിളമ്പാൻ പ്രേമപ്പനി പിടിച്ച വിദ്യാസുരൻ ഈ വിഗ്രഹം വലിയ ഊഞ്ഞു നിനക്ക് തരുന്നതും നീ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അച്ഛൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രാത്രി പ്രമാണ യൂണിഫോം ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വരാം ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി ഇപ്പോ അനിയങ്കൂട്ട നീ എങ്കിലും പറ എന്താ കാര്യമെന്ന് നിങ്ങളിത് എങ്ങോട്ടാ ആരൊന്നും പറയില്ല ശരി എങ്കിൽ നീ ചോദിക്കേണ്ട മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ചോളാം ദാസേട്ടൻ കല്യാണിയും അനിയൻകുട്ടിനെയും കൂട്ടി എങ്ങോട്ട് പോവാ എങ്ങോട്ടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുക അവരെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് എന്ത് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ പറയാനൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആനന്ദ് ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട ഇടപെടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നിനക്കുള്ള അടുക്കളക്കാരിയുടെ ഗിഫ്റ്റാ വായിച്ചു നോക്ക് വായിച്ചു നോക്ക് അതിൽ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേന്ന് അമ്മ 
അമ്മയും അച്ഛനും അവരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ കാരണം ഈ സെന്റൻസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് മറ്റൊരാൾ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത് എനിക്ക് തരാനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നതായിരിക്കും കല്യാണി എഴുതാൻ സാധ്യത ഇതിലെ എഴുത്ത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കിത് എളയമ്മയുടെ അക്ഷരമാണെന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണിയെ പുറത്താക്കാൻ ഇളയമ്മയുടെ തന്ത്രം അതാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഞാൻ അത് പിന്നെ നീ കാണിച്ച മൂന്നാന്തര വരയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരിക്കേ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാനുള്ളത് ഞാനല്ല കല്യാണിയും ദാസേട്ടനോ അവര് ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം കൂടും കൊടുക്കെടുത്ത് നിനക്കും തിരിച്ചമ്പരത്തിന്റെ പടിയിറങ്ങാം ഇപ്പൊ തന്നെ ദാസേട്ടാ കല്യാണിയും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് വാ പ്ലീസ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും മറുത്തു പറയാതെ ശിക്ഷ വാങ്ങി പോകാനിറങ്ങിയ ദാസേട്ടനും കല്യാണിയും വേണം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ ചെന്ന് പറ അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ ദാസേട്ടനും കല്യാണിയും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഐ എം സോറി അയ്യോ അതൊന്നും വേണം മേഡം ഞങ്ങളിവിടുത്തെ ജോലിക്കാരാ ഇവിടുത്തെ ഉപ്പും ചോറുവ ഞങ്ങളുടെ ഈ തണ്ടും തടിയൊക്കെ മാഡം ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈ കൂപ്പരുത് അങ്ങനെയല്ല ദാസേട്ട ദാസേട്ടൻ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ ഞങ്ങളല്ല സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനും രാധയോ മാഡത്തിനോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ദൈവങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഇങ്ങനൊരു കൃത്രിമം പാടില്ലായിരുന്നു സാരല്ല ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടതും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാ മാഡം വിലാസിനി മാഡത്തിനോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഭവം ഇല്ല ഈ കാര്യത്തില് എന്റെ മോള് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് സാറിന് മാഡത്തിന് മനസ്സിലായല്ലോ അത് മതി ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഇന്നലെ ഒരു നിമിഷം തെറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോളിൽ നീ ലോകത്തുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കൊള്ളായിരുന്നു കല്യാണി ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല ആണിനേക്കാൾ പതിൻ മടങ്ങും മനക്കരത്തുള്ളവളാവണം പെണ്ണ് അത് ഏത് കാര്യത്തിലും നീയും കാണിക്കണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം കേട്ടില്ലേ നീ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ നെറുകേടിന് കല്യാണി ആത്മഹത്യക്ക് ഒരുങ്ങിയെന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ സഹദേവന്റെ ഭാര്യയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നേനെ കൊന്ന് തള്ളിയാനും നിന്നെ ഞാൻ മൈ ഗോഡ് പ്ലസ് സർപ്രൈസ് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കിപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വാങ്ങിടാ നീ കല്യാണിക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്ത അതേ ഗിഫ്റ്റ് കല്യാണി നിനക്ക് വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറ്റ് സോ എക്സൈറ്റിംഗ് അതേ ശബരി ആ ഗിഫ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇതുപോലെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിപ്പോയി എന്തോ വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്ലസ് ആൻഡ് സർപ്ര